नमस्कार दर्शकवृंद एपी ट्रेड टक में यहाँ स्वागत कार्यक्रम को यह श्रृंखला में हमी अर्थतंत्र को अवस्था अनि सत्ता गठबंधन ने अगि सारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनि जन अपेक्षा अनुसार परिणाम निस्कन न सकू को दुरावस्था को समीक्षा र चर्चा समेत करने हमीसंग अतिथि होकपा एकीकृत सजवादी का पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रेमल खनाल आयक्रम में वहाँ लगत कर स्वागत यहाँ धन्यवाद व्यवस्था बदलि वर्ष भो तर जनता को अवस्था में बदलाव आने सकें इसलिए एक खाल को वितृष्णा निराशा जस्तु पैदा भैर अ फिर यह सरकार को गठबंधन बदलिने समीकरण बदलिने अनि नेतृत्व फेरी रहने यो चीज अलग को पच्लो समीकरणसंग अपेक्षा कर सकने के धन्यवाद प्रथम तो अब ठीक भन्न भो अब परिवर्तन भो है राजनीतिक परिवर्तन भो देश में गणतंत्र आयो गणतंत्र आक अठारह वर्ष भैस संविधान जारी भग आठ पुगे नौ वर्ष लगी सको है जनता वास्तव में चाहिए एटा मतलब आर्थिक सामाजिक हिसाब से जबसम हमी अधिकार संपन्न बना आर्थिक हिसाब से कि अंत समय तब के परिवर्तन के कुछ होते हैं तेज व्यवस्था मत बदल भेन भो कुछ आक मूलुक में कहीं आर्थिक विस रायापट नगरिकन वास्तव में परिवर्तन होने सकते हैं आज देश में के आर्थिक विस रोजगारी है सुशासनिक कुछ रहा व्यापक रूप में उत्पादन बढ़ाएर रोजगारी बढ़ाएर यो गरीबी बेरोजगारी लाई अंत्य करूर्ने मूलुक को आर्थिक विस कर जो एटा राष्ट्रीय अभिभारा तो पूरा हो सक जो अवस्था तेज स्वाभाविक ढंग यहाँ भाई भाष्य नहीं निर्माण भो व्यवस्था बदलि अवस्था बदलि तेस मतलब के होता जनता को जीवन स्तर जो अभिवृद्धि करने जो कुछ अवस्था होने तेई नहीं जनता को यह घास बास कपास का कुछ रोजगारी का कुछ ये कुछ में वास्तव में अज भी हमें के ध्यान दिन सकेन तेस अर्थ में आज यह भाष्य निर्माण भैर अ समीकरणसंग सरकारसंग सत्ता गठबंधनसंग आश करने ठा के होने अब इस सत्ता गठबंधन तो अभी राजनीतिक हिसाब से बने को बनाइए है मुख्य कुरो जो अगि भो अवस्था परिवर्तन को कुछ जो भनी रखा छो मूलुक में आर्थिक विस करने कायापलट कर पर्चा थी तो होने सकि होने सकेन हमें विस तो करते गये है अलग विस को कि एकदम सब हम डंगा तो पिटौला है ये बाटो बनो ये भो ये भो तर आज जनता को अवस्था हेन पर्ते होता खेल वास्तव में चाहिए यो गणतंत्र आए पी अथवा चाहिए संविधान जारी भे ये जो कोष थी अभिभारा थी कि मूलुक में आर्थिक विस करने सामाजिक रूपांतरण करने आर्थिक विस सामाजिक रूपांतरण करें मूलुक एट सजवादी दिशा में लइजाने भाई जो कुछ थी जिसका लगी तो व्यापक रूप में के आर्थिक विस कर जानू पर्थ्य तो होना सकेन होना सकेन तो यथार्थ हो तेस में को कति जिम्मेवार यहाँ को विश्लेषण में के कारण हम विस के गति लिना सकेन इसका बाधा अवरोधर के भे मुख्य कुरो तो क्या आर्थिक विस को जो एटा परिवर्तन को निम छ कि मूलुक में उत्पादन करने रोजगारी करने है रोजगारी विस्तार करने उत्पादन वृद्धि करने रोजगारी विस्तार करने ये दुईटा जो काम ये काम कर आर्थिक विस हो आर्थिक विस भैसे मत के जनता को मतलब रोजगारी वृद्धि होने खाले कुछ उत्पादन वृद्धि होने ये काम ही होने सकते हैं तबला तो में थोड़े कुछ भन आज केश में यह आर्थिक विस हो सकते उत्पादन बढ़े छे मानी भर्थिक वृद्धि ये तो भो भर कस्तों वृद्धि भो जबलेस ग्रोथ भाई क्या आर्थिक गतिविधि तो अगड़ी बढ़ी रखे देखने भाई मतलब तब को अब अठारह बी मतलब सत्रह अठारह खर को तब को व्यापार घाटा चुनिंदो अवस्था में तो आर्थिक गतिविधि नहीं हो जो व्यापार करें तब को मतलब गुजारा टाने तर के देश में उत्पादन करने देश में व्यापक रूप में के आर्थिक विस अगड़ी बढ़ाने खाले कुछ ध्यान दिन दिन सकिन तेज आज सत्रह अठारह खरब को तब को वस्तु है आयात करें हमी धान्न पड़े अवस्था है जबकि हम के भाई यहाँ कृषि उत्पादन करें कृषि में व्यापक रूप में उत्पादन करें विस कर सकता रूपांतरण कर सकता देश एटा हरा भरा कि मतलब यहाँ आर्थिक विस का हिसाब से उब्जनी को हिसाब से तर आज सब कुछ आज हमें के आयात करें धान्न पर्ने अवस्था धान चान चामल अथवा कृषिजन्य वस्तु तब को हमें जो पांच छ खरब भाग बढ़े कृषिजन्य वस्तु हमें के आयात करें धान्न पड़े जिसना आर्थिक विस को जो कुछ इसका लगी सरकार ने करूर्थ कर सकेन रही जो अब संयुक्त सरकार 
गठन भएको छ यसलाई समीकरण पनि भनिन्छ एउटा चाहिँ के छ भने समिति सरकार पनि भन्ने गरिएको छ गठबन्धन चाहिँ नभन्ने भनेर भनिरहेका छन् तर अब दलहरूको चाहिँ के छ भने गठजोडमा बनेकोलाई गठबन्धन भन्ने हासियत थियो तर अहिले चाहिँ के छ भने यो समिति सरकार भनेर भनिन्छ अब हामी आशा एवं विश्वास गरौँ यो सरकारले कामहरू गरेर जानुपर्छ तर काम गर्ने सवालमा चाहिँ हामीसँग एउटा गलत आर्थिक नीतिहरू हामीले अवलम्बन गर्दै आयौँ विगत तिस वर्षदेखि कुराहरू गर्नुहुन्छ भने यो देशमा आर्थिक विकासका लागि एउटा बाधा व्यवधान भनेको के हो भनेदेखि नउदरवादी अर्थनीति भयो हेर्नुहोस् नउदरवादी अर्थनीतिले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ नि आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्ने कुरा चाहिँ नि खुला छोडिदियो बजार खुला छोडिदियो उत्पादन पनि मतलब चाहिँ रोजगारी पनि र तपाईँको चाहिँ नि वस्तु आयातमा पनि तपाईँको चाहिँ खुला खु मतलब छोडिदियो र देशभित्र उत्पादन गरेर तपाईँको चाहिँ लगानी विस्तार गरेर उत्पादन गरेर तपाईँको आर्थिक विकास गर्नेपट्टि चाहिँ वास्तवमा कोही यो अर्थनीति हुन सकेन जसरी हुन्छ पैसा कमाउने त त्यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि वस्तु आयात गर्ने व्यापार गर्ने पैसा कमाउने खालको कुरा हो हामीले नीतिमा चेन्ज नल्याएसम्म परिवर्तन नगरेसम्म यो जुन जुन दलको गठजोडमा सरकार बने पनि उनीहरूले जति चक्लेटी नारा अघि सारे पनि परिवर्तन हुन सक्छ र सक्दैन सक्दैन त्यसो हुनाले आज हमी जो देश को आर्थिक विवास को कुरा अब गरीबी बढ़ो बेरोजगारी बढ़ो आर्थिक विवास होना सकेन देश पछाड़ी पढ़ो जो भनी रह आर्थिक नीति को मतलब अभाव हई आर्थिक नीति सही आर्थिक नीति रम को अभाव हमीसंग मूलुक आर्थिक विवास का लगी हिजो को मैं जो हिजो को नीति के हो तो नवदरवादी अर्थनीति अवलंबन करते आयो दल आजसम तस्ते कुछ जो भर्खर अस्त गठबंधन को सरकार थी तो सरकार को मतलब चाहिए नीति कार्यक्रम हेन अब तेल उत्पादन बढ़ाने रोजगारी बढ़ा व्यापक रूप में अगड़ी बढ़ाने खाले लियान सकेन रवदरवादी अर्थनीति के तोड़न सकने खाले कुरा सकें जस्तु उदाहरण को लगी तब के देश भित्र उत्पादन करें हम के आत्मनिर्भर होने सकता नहीं तो यहां खाल थुप्रे क्षेत्र जो अगर धानक हमें गये चामलक गये हमें आयात करें के धा पड़े अवस्था है तो के हो तो हमें कृषि उत्पादन में जोड़ दूनपर् कृषि को आर्थिक विवास में हमें ध्यान दिवप अब देश का मतलब खेती योग्य जमीन दस लाख हेक्टर भाग बड़ी अज डाटा तो रियल आगे तर विज्ञर के भाई पंद्रह देखि बीस लाख हेक्टर जमीन तो तब को खेती योग्य जमीन बांजो हेन तब एक बांजो बस्ने क्रम तो अज बढ़ी रखे अब सिंचाई सुविधा छेन मल खाद समय में छेन हो आकाश पानी को भर में खेती कर पर्ने कीटनाशक बिऊ बीजन लगायत का अरुण कुरा सकते सरकार को भूमिका कानेर चाहिए अस पच्चीस कृषि उत्पादन भी बढ़ने अपेक्षा कर तो अब हमें कि मैं हेनपर्यो यो आर्थिक विवास को जो अवस्था हो तो अवस्था को कारण आज देश जनता ने समस्या चुलिंद गई समस्या बढ़ते गई सत्तरी लाख भाग बड़ी मानी आज विदेश जान बाध्य होने रोजगारी को लगी रोजगारी खोजन को लगी तो टंचलापुर घाम में गए खाड़ी बुन में गए काम कर पर्ने रहा काम कर असल खाल सम अभ्यास छेन अंतरराष्ट्रीय सम मपदंड सुविधा उन्नीर के पाँदन तैं कर नवदास जो क्या न्यू तब को मतलब चाहे सिलवरी जस्तु भर काम करे तोक काम कर तोक ज्याला भाग बड़ी दाया बाहन पाँदन तैं गए राइट टू चोइस जब भाई कुछ होते हम श्रम बजार को अलग पीछे आऊँगा हम कृषि में अलग थी कि जो आए पी जिस नेतृत्व करे कृषि को अवस्था झन यो दुर्गति तर्फ अगाड़ी बढ़ने रहा कुछ सुधार न होने स्थिति कें कायम छ मुख्य कुछ इसो हमें के कृषि क्षेत्र को कृषि को मतलब मतलब विवास का लगी मतलब मुख्य कुरा तो द्वैत स्वामित्व अलग भी है एक द्वैत स्वामित्व तब को मतलब भूस्वामित्व के हिसाब से द्वैस्व द्वैत स्वामित्व अर्क अगि भाई बाहर पंद्रह लाख हेक्टर तब को जमीन तब को बांजो बांजो होने अगि यहाँ ने भाई सोचे के मतलब उत्पादन के लिए चाहिए मल बिऊ प्रविधि का कुछ तो परंपरागत खाल हमी टाइम में हमारे किसान मल पाऊं हमी से मल कारखाना छाइन हेन अब आज हमी तीस वर्ष देखिए मल कारखाना को गीत गाँव आये तर आजसम हमी मल मतलब कारखाना उत्पादन कर सकता छाइन 
यहाँ सत्तारूढ़ दलक एटा घटक को नेता हो पार्टी भी सरकार में छंत्री भैया इस कृषि मंत्रालय को नेतृत्व भी ली को हो तर यह खाल नियति तो बदलना खास परिणाम देखने गरी के सकून तो अब मुख्य कुछ हम सरकार में तो जान तर जब हम हस्तक्षेपकारी भूमि का निर्वाह कर सकते हैं हम सरकार में गए खाली जागिर खाने काम तो होने भो मंत्री जाने ते दौरा सौर लगाकर जाने काम मतलब के रो हस्तक्षेपकारी भूमि का होना सकता क्यों भादा मुख्य कुरो सरकार को डक्टराइन के कुछ आए नगिल सरकार में हमी गये कृषि मंत्री भर गये या तो भाग अगर हम घनश्याम भूषालजी शिक्षा मतलब कृषि मंत्री भर जानू मुख्य कुरो तो सरकार को सोच को कुछ आए न हमें कृषि में आज आमूल सुधार परिवर्तन कर यो कृषि क्षेत्र का समस्या यावत समस्या ती हल कर हम ये भनी रहा तर तो सरकार ने तो तब सकते तो तह में तो छेन नीति कार्यक्रम छे सरकार सरकार का मंत्री ये सब जागिर खानी भाग गए तब तात्विक रूप में परिवर्तन कर सकून तो परंपरागत खाल गतिविधि तो भाई डे टू डे फंक्शन तो भैर तर आमूल सुधार करने ड्रास्टिक परिवर्तन करने तह में जान को अगर भाई जो के बाहर पंद्रह लाख हेक्टर में मतलब मतलब बांझो योग्य मतलब बांझो जमीन तब खेती योग्य कसरी बनाने हो अभी तब को भूमि सामान को मतलब द्वैत स्वामित्व कसरी अंत्य करने कृषि क्रांति करूर्ने का तो खाले कार्यक्रम को लगी सरकार तैयार होने हो तो जब समय होते हैं तब एक ठाक में हालां के बालू में पानी हालां जो ती सब कुछ बाहर बस्ता खेल भूरा रही है गए पे के पर्ण तो आज सरकार में जो हम सहभागी भैर हमी वास्तव में सरकार में गए पे हम डेस्टिक चेंज कर सकते सकते जो संभावना अपरिहार्यता आवश्यकता है हेन संभावना अपरिहार्य नगरी नई जनता को आवश्यकता ये तीन टाइम कुछ हेरा जान तैं गए तो खाल कार्यक्रम तो बनाकर जान पर्ने तर तो हो सकते हमें पाई रहने अभी दल को प्राथमिकता में सत्ता का घटक जो जो दल भाई प्राथमिकता में देश रनता को विस समृद्धि छिमले तब समस्या हिट हेम्बरिंग करने खाल तो हो सक तब हम नीति कार्यक्रम में डकुमेंट में कृषि विवास को कृषि विवास को मतलब समस्या में रुटकस के होने बारे जानूप रुटकस तो यही नहीं समस्या रहूँ है तब को यह समस्या तब जब समय हल कर सकून अभी तब एक समय पानी हाला के कर पल्ले समय पुग्ते पुग्ते हैं जिसुक तब यहाँ पानी हाल पल्ल छे में सब पल 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 चाहना आज हमें आमूल सुधार परिवर्तन को लगी कृषि क्षेत्र का वििकस को तो तह में जान पर्व उद्योग को उद्योग को जीसुक तब हम उद्योग का लगी हम लालायत हूं तो क्या मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब वस्तु बजार में तब को ढाक हेन हमारे घरेलू उद्योग को फटाइली होने सकते छाइन मतलब प्रोत्साहन पाया छेन एसएमई लोन समेत पाया छेन अब कृषि को हिसाब से तो उद्योग के हिसाब से अवस्था कृषि उद्योग को अब सर्विस सेंटर फटा मतलब अलग के भैर मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब उद्यम उद्योग कंपनी उत्पादन वस्तु ने बजार ढाक हे को बजार ढाक व्यापार वस्तु को नेपाली वस्तु उत्पादन भर तो बजार ढाकि पर्ने तब अ जानु देश का सब भाग में जानु सब सदरमुका में जानु तैं मौलिक पन प परंपरा पाँन यूरोप तीर आए जो लगता तब कु बजार जान ताबली में जानून कि ओखलडुंगा जानून कि वाज अरुण मतलब जमसुम जानून कि कुछ भी पहाड़ी मूलुक में जान देश में जान जिला में जानु तैं को वेशभूषा तैंक पैरन का मतलब तो लोक मौलिकता भाई चीज हरा रहा ये के भादा कि तब यह मल्टीनेशनल कंपनी खाल बजार कब्जा करने काम करे जिसमें अगि हमें भूं कृषि को कुछ उत्पादन को कुछ सेवा बजार के हिसाब से आज हम पर निर्भर भैर है अथवा हमी हम मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के बजार गाँजी रखे अवस्था हे सी अर्थतंत्र नहीं आयातमुखी बनी आयातमुखी बने दल जे जे भाई जुनसुक जिस को नेतृत्व में सरकार आएपनी नया एवं परिवर्तन को आवाज दिन न सके साँचो हो कि पैला अब राजा भनौ पंच भनौ राणा भनौ अथवा अरु कु अमुक एवं दल गणतंत्र अगि को उसको वर्चस्व होता खेल ते बेला जे जस्त कार्यशैली थी अभी तो भाग मथि तो उठन सकेन सब हिजो के राजा को छोरो राजा होने दौड़ी गए राजा होने वाले जो अभी जल्द पैसा खर्च करो उसे तब को राजनीति में टिकट पाने समय टिकट पाने 
अनि तपाईको चाहिँ के छ भने नेता नेताको चाहिँ परिवार अनि नेताको छोरो चाहिँ के छ भने चाहिँ नि फेरि तपाईको चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि अग्र भागमा आउने हैन राजनीतिक अग्र भागमा आउने खालको त्यो एउटा सामन्ति कल्चर बाटो अहिले के छ नि मूलको राजनीति गए जस्तो अनुभूति हुन्छ के परिवारवाद भन्नु पनि यो सामन्ति कल्चर हो हेर्नुस् हैन आफन्तजन भन्ने खालको कुराहरु हिजो पनि तपाईको चाहिँ रातन्त्र हुँदा चाहिँ अब राजाको छोरो ए राजा मरेपछि चाहिँ राजाको छोरो र मलाई चाहिँ राजा हुने खालको चलन थियो अब आज पनि के छ नि अमुक पार्टीको नेता चाहिँ भयो भने कि अनि उसको छोरो भतिजो भाइ भतिजा के नै राजनीतिमा आउनु पर्ने खालको ल्याउनु पर्ने खालको शाह परिवारमा राजतन्त्र थियो आज सबै ए बी सी डी जो सुकैको परिवार हो सामन्तिक कल्चरको सेतबाट हामी जान सकिरहेका छैनौ के आफन्त परिवारजन भन्ने कुरा नि यो फिडेलिज्म हो के फिडेलिस्टिक सोच हो अब यो यो पनि मतलब अन्त्य नभएसम्म तपाईको गणतन्त्र आएपछिको उच्च पदस्थ जो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले नै ल्याएको र आसीन गराएको उच्च पदस्थ व्यक्ति उनका परिवारहरुका विभिन्न धन्नाहरु पनि अहिले पछिल्लो समय छताछुल्ल भएका छन् यस्तो लाज मर्दो यो व्यवस्था माथि कै चाहिँ प्रश्न पनि हो नि होइन लाज मर्दो लाज मर्दो कुरा के छ नि राजनीतिक पार्टीकै नेताका आफन्त परिवार जन नै तपाईको चाहिँ मानव तस्करमा हैन सुन तस्करमा जोडिने अब त्यो भन्नलाई चाहिँ नि छोरा वा चाहिँ आफ्नो परिवार भनेको छ त आखिर जोडिन्छ त्यहाँ नेतामा जोडिन्छ नि त त्यो नेता जवाफदेही हुनुपर्ने त्यो पार्टी भित्रको नेता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आज चाहिँ त्यस्तो खालको कारोबारमा लागेको छ अनि अमुक पार्टी चाहिँ चोख हुने वा अमुक पार्टीको नेता चोख हुने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त त्यो पार्टीले हिजो छानबिन गर्न सक्यो कारबाही गर्यो गर्यो त अहिले तपाईँको सुन प्रकरणमा मतलब केही नेताहरूलाई पक्राउ भइरहेको छ नि कुराहरू आइरहेको छ नि हिजो खोइ त्यो पार्टीभित्र छानबिनको विषय भयो जुनले आज हाम्रा पार्टीहरू के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि बेलगामसँगले चाहिँ आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई त्यहाँ इन्भल्भ गराएको कुराहरू आएको छ नगर आए पनि थापाको भए त्यो छानबिन हुनुपर्थ्यो नि त अँ गर्दैन नि हेर्नुहोस् गरिएका छैन अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण यो चलिरहेको यो भइरहेको छ तिनीहरूले आज हामीले अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो आर्थिक विकासको कोणबाट कुरा गर्दाखेरि यी कुराहरू सुशासनको कुराहरू पनि त हुनुपर्दो रहेछ नि त आर्थिक अहिले सरकारले भनिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले नै अहिले भनिरहनु भएको छ अब यो अहिलेको समीकरण है यहाँहरूलाई सहज हुने शब्द गठबन्धन नमान्ने भन्नुभयो अघि यो समीकरणले नै भनिरहेको छ सुशासन र समृद्धि भनेको छ भनेको छ त्यो मुखले भनेर मात्रै आउँछ कि आउँदैन व्यवहार पनि व्यवहारमा आउनुपर्छ होइन त्यसमाले चाहिँ आज जो पनि संलग्न भएको छ त्यो चाहिँ के छ भने अहिले आइरहेको छ तर त्यो राजनीतिक पार्टीसँग आपद र सम्बद्ध भएको छ तर राजनीतिक पार्टीले चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ व्यक्तिलाई त्यो प्रवृत्तिलाई के गर्छ त भन्ने खालको कुराका नि बारेमा यतिखेर जनताले अब चासो राख्नुपर्ने भएको छ एउटा पाटोमा अर्को जुन समृद्धिको कुरा गर्नु समृद्धि त त्यसै गफ गरेर त हुँदैन त समृद्धिको लागि के चाहिन्छ त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नि आज किसानले मल के नै मूल्य पाइरहेको छैन श्रमिकले उचित मूल्य पाइरहेको छैन श्रम गरिएको छ उचित मूल्य पाएको छैन किसानले उत्पादन गरेको छ फसलको उचित मूल्य पाएको छ बजार छैन बजार छैन भनेपछि कसरी तपाईँ समृद्धि हुन्छ भन्नुहोस् न तपाईँ काम गरिदिनु भएको छ म काम गरिदिएको छु तर के छ नि हाम्रो लाइफ ह्याप्पी हुनु सकेको छैन अनि कसरी गुजार चल्ने हो अवस्था कसरी मलाई तपाईँ ह्याप्पी हुन्छ र कसरी समृद्धि आउँछ भन्दाखेरि समृद्धि भनेको त के भनौँ भने जीवन धान नपुग्ने खालको हाम्रो पारिश्रमिक हुनुपर्यो त्यसको वरिपरि अरू पनि कम्पोनेन्टहरू हुन्छ मतलब समृद्धिको लागि होइन तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य आवास खाद्यान्न खानेपानीको हिसाबले तपाईँ चाहिँ नि म तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अनि अरू फिजिकल तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरू आउने भए ती कुराहरू चाहिँ मतलब चाहिँ बेसी कुरा छ कि छैन अन्य तपाईँको समृद्धिको कुरा हुन्छ तपाईँ एक्लै चाहिँ म पैसा वाल भएँ भनेर चाहिँ म समृद्धि आयो भने हुँदैन तपाईँको सस्टेन हुनुसक्छ कि सक्दैन सवाल यो हो नि त त त्यसमाले त्यो दिशामा जाने हो भने मजदुरको कुरा किसानको कुरा श्रमिकको कुरा को पाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने अथवा नेपाली जनताको कुरा पनि गर्नुहुन्छ भने सीमित व्यक्तिहरू रातारात धनी बन्ने र चाहिँ बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू गरिबीको रेखा मुनि धकिलिने माथि मतलब मध्यम वर्गमा आएको थियो भने क्रमशः तपाईँको के छ भने तलतिर धकिल्नु पर्ने कुरा छ आज तपाईँ हामी जो सुकिलो मुकिलो त भइरहेका छौँ साँच्चिकै हाम्रो यो एउटा रियल आमदानीबाट हामी चाहिँ नि योसम्म अवस्थामा आएका छौँ कि ऋण सापटी मागेर तपाईँको चाहिँ जिन्दगी चलाइरहेका छौँ भनेर हेर्नुहुन्छ भने रियल आमदानी कमजोर छ हेर्नुहोस् हामी श्रम त गरिरहेका छौँ तर तपाईँको चाहिँ नि जीवन धान्न पुग्ने हामीले पारिश्रमिकहरू पाइरहेका छैन अब त्यसमा उहाँले यो सम क्षेत्रको कोणबाट पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने समितिसँग यसलाई गाँस्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँ पनि मतलब चाहिँ अवस्था त्यति उत्साहजनक छैन यहाँ त यसो पनि भन्छन् आरोप पनि लाउँछन् टिका टिप्पणी पनि सुनिन्छ क्या मन्त्री बनाएर पार्टीले पठायो भने त्यो मन्त्री चाहिँ 
तो पार्टी के आमदानी को स्रोत का रूप में पार्टी ले बुद्ध सा उबाट लीन लाई यो डेलीवरी दीना कुने परिवर्तन कराऊं ना वही ना वाला पनी आलसना करना और सुनना मतलब आम सा है लाई मतलब किस वाले कार्यकर्ता के ना मानने की यो जो ना पार्टी नो पारो वन्य चालन से कहली यो जो ना पार्टी बताइ अने कागजी मतलब जी प्रक्रिया बना रहे तो अपने को जैसे बिल फर्स्ट लुक कर दे पची ये जो मैं संपन्न भाई हूँ बन्ने खाल को करा रहे हो बिगत को अभियास थियो क्या तो क्या ना शुरू भाई बन्ने जब ने सबसे विकास कोर्स बात है जति भी तब अपने को यो बोधल काल देखिए यह सब मामला सबसे विकास कोर्स को अभियास आज तब को पूंजीगत खर्च जो भैर छेन आज ठूल फसला तब को साधारण खर्च और पूंजी खर्च पूंजीगत खर्च के बीच में भादा रियल रूप में तब को प्रोजेक्टर आयोजना के चलबड़ छनोट नगरिकन तब रात किताब में हाल दिने अस पे तब को पूर्वाधार तैयार भर होते अभी खर्च न होने एक खाल परिवारी जाने बिसंग जितने कम ही राज्य को यो पुनर्समर्थन पाची बामी जोन संगीता का अभ्यास कर रहे हैं सों यो गर्दे गर्दा हरी पनी तीन तह का सरकार बने रह बने हुए मिले यो पनी बोझ मात्रे बायो डेलीवरी दिनों शाक है ना राज्य को चालू हर्च मात्रे बढ़ायो बने रह पनी प्रश्न उठी रहे हैं सानी अब संगीत तीस अठाई तीस वाला तीस हजार बंदा बड़ी वाला थे इले आरा सात सात सौ दिपन्ना में आयो संगुचन भायो अने जो चार हजार मतलब पालिका गांव पालिका रुथी इले आरा सात सौ दिपन्ना में आयो तेजसरी ऐरों सने खासा तक कम भाई को सब निहाल को रहा को मतलब तेजसरी तरक गरीब को सा अब और को पार्ट में जिन तमाई को जोन जोन खाल का खर्चा और भाई रे को सा मान सम्मान अरे का तमाई को ये मंत्री दिख लिया रस्सों को सरकार को जी मंत्री को जी पीए सोकियो सची वाला है अने पति सरकार को जी मंत्री को मतलब जी सची वाला है पीए पत्रकार बिग्या संगीता खर्चीलो भायो, बोझीलो भायो, बन्ने जो गुनाह सोचा। जैसे तो प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा लगाये तो त्याग में तो स्थानीय तो हाँ जनता समाज ठेके जोड़ी रह काम करनी भायो, केंद्र वाली पॉलिसी दीनी करा भायो, रा प्रदेश समर्थना लेते हैं खर्च मात्रे बढ़ायो, बनेरे टिप्पणी करने आरुपनी सानी मतलब फेडरलिज्म अनुग्रह प्रयोग खराब बाहर है मतलब इसमें लिया कती तौर रखने बनने वाले आज नहीं बहुत गर्म हो सकें इंसान अरे गुनाह जो किया आइडिया को सत्ता बने तो बीच का प्रदेश तीनों भाई पानी मुंसा की बने नहीं तौर का बहुत आसान ही तो इसमें रीबीजी को करना जरूरी होना इसमें मतलब तो ये आइले खारे दोनों पर यो बनी बॉस को बीचे बंद सा तोर मलक के लाख सा बने के प्रदेश तो हम आज यहीं अवली के थी अब उसको हिसाब ले जाने अब बिग्यता को हिसाब ले प्राधिकरण को हिसाब ले विकास प्राधिकरण को हिसाब ले बनी त्यां प्रदेश तो हम आता विशिष्ट लोग की और कुछ नहीं मलब जमात तो त्यां जानू नहीं पड़ सा तोर अब यहाँ ले � राहनु पर्सेंट ही पढ़ते हैं ना बन्ने बारे में तो बहुत चिंतन करनु पड़ता है एक तो ये रीविजिट करने पे लाता बहुत और को यो देश में संभावना देखे रा देश में कई गौर सुबह ने रा चाहने आरु का लागी निराश मत रे तुले उन्हें कि उन्हें आरु का लागी अब सरपनी दिने बाटो देखा उन्हें राज्य ने अभिभावकत्व पनी आपनों भविष्य खोज दे पढ़ाई हो स्वरोजगारी हो विभिन्न शिल्चिला में विदेशी ने क्रम रोकिए कुछ है ना गणतंत्र आए पची जन बड़े रगाए कुछ है व्यवस्था रा अवस्था कई कुरागर ने हो बने अब ये जल्लाय आली मुहाली था बने नेता मंत्री अनि राज्यों कोस बैठा प्रत्यक्ष रूप में लाभ लीने शक्नी � तो इतनी लड़कों रहे इसमें गरीब आलों मुख्य कोरो है हमरो देश को शिक्षा पद्धति में ही त्रुटि चाहिए ना दो ही खाली शिक्षा पद्धति से कहती ना और कुछ रहे शिक्षा पद्धति भी तो ये पाठ्यक्रम का कोरा आलेख ने किस्सा बने आजा देश प्रेम को भावना आरो राष्ट्रीय तथा को प्रेम को भावना को विकास में सकी � 
मैं के भन्न खोजे भि यो खाले जनशक्ति हम एक उत्पादन कर देशप्रेम ओतप्रोत नागरिक जनशक्ति उत्पादन करने तो मतलब राज्य को दायित्व अभी बार हो पाठ्यक्रम के हिसाब से आज हमें रोजगारमूलक सीपमूलक हिसाब से देश प्रेम को भावना ओतप्रोत मतलब हमी कोर्स रूट डिजाइन कर सकेन दुई खाने शिक्षा पद्धति भो निजीकरण व्यापारी कारण कारण आज रातो बंगला में पढ़ा पढ़ाई रखे मतलब विद्यार्थी तब को थोड़े रोलपा गए सेवा कर कल्पना करूँ सकिंदन आज आज रातो बंगला रहा ताब्लेजुंग को तब को पालिक को विद्यार्थी तुलना करूँ आकाश जमीन को फरक है यह दुई था शिक्षा पद्धति तब जबसम तोड़न सकून यह समस्या आँच एर अर्क शिक्षा पद्धति को पाठ्यक्रम में यह खाल सुधार कर जानु पर्थ रेशप्रेम बाग को भावना ओतपोत भैया नारी उत्पादन करूपरे हमें रिपले र तब ज्ञान ने दक्ष भाग नागरिक चाहे डॉक्टरपटी हो चाहे चाहे साधारण मतलब मतलब विषय पढ़ने हो तो खाले उत्पादन करूर्ने एक अर्क कुरो उन्नीप्रति को आशावादी जगह तो अगर यहाँ हमें जैसे उन्नीर अब हमें देश भी रोजगारी का ग्यारेटी करा जानू तो प्रति खाल दोहरो मपदंड दोहरो चरित्र भेदभाव यी असमानता ये सब कुछ अंत्य करने वाले व्यवस्था नहीं बदल होनी होनी तो होनी तो तर कि बदलिए कल रोक योग हमी आर्थिक रामजिक रूपांतरण का परिवर्तन का लगी हमें ध्यान दिएन राजनीति क्रांति करें गणतंत्र लिया सको ते पी अब यही नहीं जितो नेता दल को ध्यान कुर्सी में सुधार नहीं तब को आर्थिक सामाजिक रूपांतरण भेज ये सब कुछ पसंद शिक्षा पद्धति में आमूल सुधार परिवर्तन करूपो भैन तो अट्ठाइस साल के तब को शिक्षा नीति लीर हम हिड़ी रहा छोड़ अभी है कति भाव पचास साठी वर्ष भाई एवटे ऐन ने तब को अभी शिक्षा क्षेत्र गवर्नी भैर अभी शिक्षा कस को मतत में स्थानीय तह को मतत में हो कि संघ सरकार को मतत में प्रदेश में भाई अलमल को पारा में अभी तो बिचारा तल स्थानीय स्थानीय तह का पालिक लगे थोपरी दी शिक्षा को अधिकार दी शिक्षा को दायित्व तैं फालिने काम कर संघ सरकार भागे जस्तु भैर वास्तव में शिक्षा तो फंडामेंटल राइट होनी जनता को राज्य ने तो परिपूर्ण कर शिक्षा सर्वसुलभ हो निशुल्क हो रो अनिवार्य होने तो आज संघ सरकार मतलब बेखबर होने जो खाले कुछ भैर संकेत तो दिखो कार्यशैली तो सुधार हम के निश्वास निकाल सकूँ सर भाव व्यवस्था बदलिए अवस्था नबदली को रियलिटी तब स्वीकार आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में हमें आमल सुधार करने परिवर्तन करने क्रांति करने हमें एजेंडे लिया तब यो हमें अलग शिक्षा को कुरा गये स्वास्थ्य में तो कुछ सब क्षेत्र में भन्न तो आज गणतंत्र आगे अठारह वर्ष भो हम तेज सांस्कृति पर पाली गए तो आज हम बीमारी पर्यो दौड़े काठमंड आने पर्ने अवस्था अभी हम भैर पर्ने हमी कड़ा रोग लगे वाले हम फाले हम दिल्ली गई हाल्न पर्ने हो ते पालिका में डाक्टर होने पर्देन ते पालिक में नर्स होने पर्देन ते पालिक में सुविधा संपन्न अस्पताल मतलब औषध औषधी पसल होने पर्देन छेन हेन तो त्यो भाई के हमें ड्रेस्टिक चेंज करने हिसाब से आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के हिसाब से गए अभी भेदभाव है तब को मतलब नागरिक के बीच में है जातीय भेदभाव छुआछूत अब एक्सी शताब्दी में हम आई सक्य तब को सब कुछ में परिवर्तन तो जरूरी है नहीं रहा कार्यक्रम के अंत्य में आगे यो अलग समीकरण को भविष्य में अनेक प्रश्न कर एकदम संक्षिप्त में रख अब यह समीकरण अलग अब एटा नया खोजी को रूप में आई रखे है हिजो अब यह वाम लोकतांत्रिक गठबंधन भो अभी अब इस अब वामपंथी सजवादी को अलग वर्चस्व भर और अब लोकतंत्रवादी का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी लगाय का पार्टी को सहभागिता आम रूप में लीडिंग वामपंथी को भैर रहा हम के चाहौं सरकार ने एटा समाजवादी धे लक्ष्य का साथ आर्थिक नीति आर्थिक सामाजिक नीति का साथ कार्यक्रम लागू करें जाओस् भाई तब जा दिशा में जान को लगी यो सरकार अगड़ी बढ़ु पर्ने होसर्थ में इसको भविष्य जानु पर्च तर अब खाली तब को ये अब एक अर् में खुट्टा तानातान करने हो समीकरण को भविष्य नराम होगा क्योंकि सरकार भित्र सहभागी भाग मानेह को बारे में बहुत टिप्पणी आई रख तब को विभिन्न घटना में संलग्न भग विभिन्न क्रियाकलाप में संलग्न भग जनता आरोप आई रख तर अब होने वाली तब को स्पष्ट दिने काम भैर अब यही बीच को रसकसी तब को कल कल कह पुर्यावने ठाईन तरह जे तर हम के चाहूँ कि यो राजनीति अस्थिरता नहोस् है राजनीति स्थिरता पाए यह सरकार ने फुलफ्रिज काम कर सकोस् हमी यही शुभे व्यक्त करने समय संवाद का धन्यवाद हस् यहाँ धन्यवाद दर्शकबिंद एपी ट्रेड टक का लगी हमीसंग हो नेक एकीकृत समाजवादी का पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रेमल खनाल कार्यक्रम को यो श्रृंखला ये नई हे रहूल एपी वन नमस्कार
Bits and AP1 presentation.